ওলি আর্টিজানে হামলায় নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা একুশ জনের সম্পৃক্ততার প্রমাণ পেয়েছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী আট জনকে অভিযুক্ত করে শিগগিরই চার্জশিট প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে জাতিসংঘ ও বিশ্বব্যাংক প্রধানের বৈঠক রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে মিয়ানমারের ওপর চাপ অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার গুতরেসের দুর্নীতি মামলায় বেগম জিয়ার সাজা বাড়ানোর আবেদনের শুনানি তেসরা জুলাই সাজা কম দেয়া আইনের ব্যত্যয় মন্তব্য অ্যাটর্নি জেনারেলের আবেদনের এখতিয়ার নেই বললেন বেগম জিয়ার আইনজীবীরা ঢাকার পর এবার রাজশাহীতে কোটা আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে অভিযোগ আন্দোলনের নামে বিশৃঙ্খলাকারীদের শাস্তি দাবি মুক্তিযোদ্ধা সমন্বয় পরিষদের সমসংবাদে সঙ্গে আছি আমি ফয়সাল মোর্শেদ বিনম্র শ্রদ্ধার ভালোবাসায় স্মরণ করা হলো রাজধানীর গুলশানে অলি আর্টিজানের জঙ্গি হামলায় নিহতদের বিশ্বজুড়ে আলোড়ন তোলা ভয়াবহ ওই জঙ্গি হামলার দ্বিতীয় বছরে অলি আর্টিজানের সামনে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন ও বিদেশি দূতাবাস কর্তৃপক্ষ এ সময় হামলায় জড়িতদের বিচার দাবি করেন নিহতদের স্বজনেরা শ্রদ্ধা নিবেদন করে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণে এলেও পুরোপুরি নির্মূলে আরও কাজ করতে হবে গুলশান হলি আর্টিজান হামলার পর কেটেছে দুই বছর তবে দীর্ঘ সময়েও শোকের ক্ষতে প্রলেপ পড়ে নি এতটুকু আর তাই হলি আর্টিজান চত্বরে এই দিনটিতে ভিড় করেন স্বজনহারা মানুষেরা দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ জঙ্গি হামলায় নিহতদের স্মরণে ফুলে ফুলে ভরে ওঠে হলি আর্টিজান চত্বর অন্যদিন বন্ধ থাকলেও শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য ভবনটি খুলে দেওয়া হয় চার ঘন্টার জন্য আমার এই ছেলে আর উপরে আমরা ভরসা করছিলাম আমার অনুপকের মাঝে থেকে মরে সে চলে গেল আজ পর্যন্ত তার কোনো বিচার পাইলাম না তাদেরকে রক্ষা করার জন্য এসে আমার ভাই সাদ উদ্বোধন করেছেন এই জন্য আমি গর্বিত কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে হলি আর্টিজানের সামনে নিহতদের স্মরণে শ্রদ্ধা জানান বিভিন্ন দূতাবাসের কর্মকর্তা ও আন্তর্জাতিক সংস্থা শ্রদ্ধা জানাতে আসেন জাপানের রাষ্ট্রদূত জঙ্গি হামলায় দেশটির সাতজন নাগরিক প্রাণ হারান শ্রদ্ধা জানানো হয় ইতালি দূতাবাসের পক্ষ থেকেও জঙ্গিদের হাতে সেদিন নিহত হয়েছিলেন ইতালির নয় জন নাগরিক শ্রদ্ধা জানাতে এসে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন হলি আর্টিজানের ধাক্কা সামলে বিশ্বের অন্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশ এখন অনেক নিরাপদ হলি আর্টিজানের পর তেমন কোন ভয়াবহ ঘটনা বাংলাদেশে ঘটেনি সেদিক থেকে আমাদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সক্ষমতার উজ্জ্বল প্রমাণ এখানে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয় র্যাব এবং পুলিশের পক্ষ থেকেও এদিকে গুলশানের একশো পনেরো নম্বর সড়কে হলি আর্টিজান হামলায় নিহত দুই পুলিশ কর্মকর্তা স্মরণে তৈরি ভাস্কর্য উদ্বোধন করেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার দেশম প্রেম এবং পেশাদারিত্ব দিয়ে জীবন বাজি রেখে এই সংঘের জঙ্গিবাদকে আমরা কঠোরভাবে রুখে দিয়েছি এই জঙ্গি নিশ্চিন্ন করার জন্য আরও যা যা করার দরকার আমরা সবই করব এটা জাতির কাছে আমাদের দৃঢ় ভূমিকা নিহতদের স্মরণে বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষ থেকেও শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় খান মোহাম্মদ রুমেল সময় সংবাদ ঢাকা মিয়ানমার রোহিঙ্গা ইস্যুতে প্রত্যাবাসনের সিদ্ধান্ত না নেওয়া পর্যন্ত দেশটির ওপর চাপ অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তনিও গুতারেস বাংলাদেশ সফরের প্রথম দিনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠকে এ কথা জানান তিনি বৈঠকে বিশ্বব্যাংক প্রেসিডেন্ট জিম ইয়ং কিম রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশের পাশে থাকার ঘোষণা দেন আগামীকাল কক্সবাজারে রোহিঙ্গা আশ্রয় শিবিরে পরিদর্শন করবেন সফররত দুই সংস্থার প্রধান রোববার সকালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে বিশ্বব্যাংক প্রেসিডেন্ট জিম ইয়ং কিমকে সঙ্গে নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে প্রায় ঘণ্টাব্যাপী বৈঠক করেন জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তনিও গুতেরেস এ সময় রোহিঙ্গাদের নিরাপদ প্রত্যাবাসন নিয়ে কথা বলেন তারা বৈঠকের পর প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব জানান দশ লাখ রোহিঙ্গার নিরাপদ স্বাচ্ছন্দ এবং মর্যাদা সম্পন্ন প্রত্যাবাসনে বাংলাদেশের পাশে থাকবে সংস্থাগুলো 
পরে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা দুই হাজার তিরিশ শীর্ষ আলোচনায় অংশ নেন দুই সংস্থার প্রধান উন্নয়ন সহযোগী ও সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান অগ্রগতির প্রশংসা করেন তারা এতে অংশ নিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশে অভিযাত্রা উদযাপনকালে এ দুই সংস্থার প্রধানের আগমন বাড়তি মাত্রা যোগ করবে বর্তমানে আমরা দ্রুত গতিতে পরিবর্তনশীল একটি যুগে বসবাস করছি বিশ্বায়নের এই সময়ে কোন দেশ একা কাজ করতে পারে না কোন দেশের হুমকি বা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সব জাতি ও আন্তর্জাতিক সংগঠনকে ব্যক্তি স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে একসাথে কাজ করতে হবে দুপুরে ধানমন্ডিতে বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল মিউজিয়াম পরিদর্শন করেন জাতিসংঘ এবং বিশ্ব ব্যাংক প্রধান এ সময় বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান তারা এর আগে শনিবার দিবাগত রাত পনে দুইটায় কাতার এয়ারওয়েজের একটি বিমানে বাংলাদেশে পৌঁছান অ্যান্তোনিও গুতেরেস সেখানে তিনি সাংবাদিকদের বলেন সংকট সৃষ্টিকারী মিয়ানমারকেই রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান করতে হবে এটুকু বলতে চাই রোহিঙ্গা সংকট তৈরির জন্য দায়ী মিয়ানমারি তাই রোহিঙ্গাদের পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে ফিরিয়ে নেওয়া এবং সংকট সমাধানের উদ্যোগ নিতে হবে মিয়ানমারকেই সফরের দ্বিতীয় দিন সোমবার কক্সবাজারে রোহিঙ্গা শিবির পরিদর্শন সহ বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নেবেন বিশ্ব ব্যাংক প্রেসিডেন্ট ও জাতিসংঘ মহাসচিব আজহার লিমন সময় সংবাদ ঢাকা সময় সংবাদে আরো থাকছে তিন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে যাচাই বাছাই প্রথম দিনে মেয়র পদে বরিশাল ও রাজশাহীতে তিন জনের প্রার্থিতা বাতিল কালো চলবে কার্যক্রম জিয়ারফনিস ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় বেগম জিয়ার সাজা বাড়ানোর আবেদন নিয়ে পাল্টা পাল্টি মত দিয়েছেন রাষ্ট্রপক্ষ ও বেগম জিয়ার আইনজীবীরা অ্যাটর্নি জেনারেল বলছেন সহযোগী আসামির চেয়ে প্রধান আসামিকে সাজা কম দেয়াটা আইনের ব্যত্যয় অন্যদিকে বেগম জিয়ার আইনজীবীরা বলছেন সাজা বাড়ানোর আবেদন করার এখতিয়ারই নেই দুদকের এই বিষয়ে আগামী তেসরা জুলাই শুনানি হবে হাইকোর্টে জিয়া অরফানেস ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলার প্রধান আসামি বেগম জিয়া তারেক রহমান সহ অপর চারজনকে করা হয় সহযোগী আসামি কিন্তু অপরাধ প্রমাণিত হলে বেগম জিয়াকে পাঁচ বছর এবং সহযোগী আসামিদের দশ বছর করে কারাদণ্ড দেন বিচারিক আদালত রায়ের এমন বৈপরীত্য দেখে বেগম জিয়ার সাজা বৃদ্ধি চেয়ে হাইকোর্টে আবেদন করে দুদক সাজা কেন বাড়ানো হবে না তা জানতে চেয়ে রুলও জারি করেন আদালত রোববার এই আবেদনটি শুনানির জন্য উচ্চ আদালতে উত্থাপন করে দুদক অ্যাটর্নি জেনারেল ও দুদক আইনজীবী বলছেন প্রধান আসামিকে সাজা কম দেয়ায় আইনের কি কি ব্যত্যয় হয়েছে তা আদালতে তুলে ধরবেন তারা কেন বেগম খালেদের যে আর সাজা বাড়ানো হবে না দুই নম্বরে ছিল কাজী সেলিমুল হক মামলা ওনাকে সাজা দিয়েছে দশ বছর তিন নম্বরে আপিল ছিল শরফুদ্দিন ওনারও সাজা ছিল দশ বছর এবং এই তিনটি মামলায় মাননীয় আদালত আগামী থার্ড অফ জুলাই দ্যাট ইজ ডিফটার টুমোরো বেগম খালেদের যে যে মামলা ফিক্সড আছে ওই মামলার সঙ্গে শুনানির জন্য দিন ধার্য করেছে মূল আসামি তার তোর কম সাজা হতে পারে না কারণ তার হেফাজতে ছিল টাকাটা সেখান থেকে উদাহ হয়ে গেছে তার দায়িত্ব তো প্রাথমিক দায়িত্ব বেগম জিয়ার আইনজীবীদের দাবি সাজা বৃদ্ধির আবেদন করার কোনো এখতিয়ারই নেই দুদকের সরকার এবং দুদক এই যে সাজা বাড়াবার যে রিভিশনটা করেছে দুদকের আইনে এই রিভিশন ইজ নট ম্যানটেইনেবল আগামী তেসরা জুলাই এ বিষয়ে উচ্চ আদালতে শুনানি হবে একই সঙ্গে ওই দিন খালাস চেয়ে বেগম জিয়া সহ অপর দুই আসামির আপিল শুনানিরও দিন ধার্য রয়েছে আফজার হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা ঢাকার পর এবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে কোটা আন্দোলনকারীদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে আন্দোলনকারীদের অভিযোগ ছাত্রলীগই এই হামলা চালিয়েছে এ ঘটনায় অন্তত ছয় জন আহত হয়েছেন সকালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে মানববন্ধনের জন্য জড়ো হন কোটা সংস্কার আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা তার অভিযোগ করেন বিশ্ববিদ্যালয় শাখার ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা এ সময় তাদের ধাওয়া দেয় এতে মানববন্ধনে অংশ নিতে আসা শিক্ষার্থীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যান আবারও আন্দোলনকারীরা জড়ো হওয়ার চেষ্টা করলে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা লাঠি সোঁটা নিয়ে তাদের ওপর হামলা চালায় এতে অন্তত ছয় জন আহত হন তবে ছাত্রলীগের দাবি হামলার সঙ্গে তারা জড়িত নন আন্দোলনকারীদের অভ্যন্তরীণ কোন্দলেই হামলার ঘটনা ঘটেছে
ছাত্রলিক বিভিন্ন শোডাউন করেছে মোটরসাইকেল দিয়ে শোডাউন করেছে এমনি তারা হেটে শোডাউন করেছে যাতে এখানে সাধারণ শিক্ষার্থীরা একত্রিত হতে না পারে ক্যাম্পাসগুলোকে অস্থিতিশীল করে করার চেষ্টা করছিল কিন্তু আমরা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলিক সাধারণ শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে মানে তা প্রতিহত করছি এদিকে রাজধানীর শাহবাগ থানায় তথ্য প্রযুক্তি আইনে ছাত্রলিকের দায়ের করা মামলায় কোটা সংস্কার আন্দোলনকারীদের নেতা গ্রেফতার রাশেদ খানের বিরুদ্ধে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য 29 জুলাই দিন ধার্য করেছেন আদালত দুপুরে ঢাকা মহানগর হাকিম আমিনুল হক এই তারিখ ধার্য করেন মামলার এজাহারে বলা হয় ফেসবুক থেকে গত 27 জুন কোটা সংস্কার চাই নামে একটি গ্রুপ থেকে ভিডিও লাইভে এসে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্য প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্য করে মানহানিকর বক্তব্য মিথ্যা তথ্য গুজব ছড়ান রাশেদ একই সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ সারা দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটানোরও অভিযোগ আনা হয় মামলায় এদিকে কোটা সংস্কারের নামে গুজব ছড়িয়ে যারা দেশকে অস্থিতিশীল করতে চায় তাদের কঠোর শাস্তির দাবিতে ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেছে শ্রমিক কর্মচারী পেশাজীবী মুক্তিযোদ্ধা সমন্বয় পরিষদ দুপুরে রাজধানী সেগুন বাগিচায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে সংবাদ সম্মেলনে এই কর্মসূচির ঘোষণা করেন সংগঠনের আহ্বায়ক নৌমন্ত্রী শাহজাহান খান এ সময় জামাত শিবির ও স্বাধীনতা বিরোধীদের সরকারি চাকরি থেকে বরখাস্তেরও দাবি জানানো হয় কোটা সংস্কারের আন্দোলনে ছাত্র হত্যার গুজব ছড়িয়ে যারা উস্কানি দিয়েছে এবং যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিসি ভিসি বাড়ি অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুর করেছে তাদের চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তি দেওয়া হোক কোটা সংস্কারের দাবিতে যে আন্দোলনটি করল এর নেপথ্যে রয়েছে জামাত ইসলাম জামাত শিবির যুদ্ধাপরাধী ও স্বাধীনতা বিরোধীদের সন্তান ও তাদের উত্তরসূরিদের সরকারি চাকরিতে নিয়োগ দেওয়া বন্ধ সমসংবাদে আরো থাকছে চট্টগ্রামে হালি শহর সহ বিভিন্ন স্থানে পানিবাহিত রোগ ছড়িয়ে পড়ায় ওয়াসার পানি নমুনা সংগ্রহ কাজ করছে তিন সদস্যের কমিটি রাজশাহী সিলেট ও বরিশাল সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন প্রার্থীদের প্রথম দিনের মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাই শেষ হয়েছে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের মেয়র পদে ছয়জনের মধ্যে একজনের মনোনয়নপত্র অবৈধ ঘোষণা করেছেন রিটার্নিং কর্মকর্তা সৈয়দ আমিরুল ইসলাম সাধারণ কাউন্সিলর পদে একশো উনসত্তর জনের মধ্যে ষাট জন ও সংরক্ষিত কাউন্সিলর পদে বাহান্ন জনের মধ্যে ত্রিশ জনের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয় বরিশাল সিটি কর্পোরেশনে মেয়র পদের আট জনের মধ্যে ছয় জনের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয় প্রথম দিনে বাতিল করা হয় দুজন মেয়রের প্রার্থীর মনোনয়ন এছাড়া সাধারণ কাউন্সিলর পদে আটান্ন জনের মধ্যে এক জনের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয় আর সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর পদে বিশ জনের সবারই মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয় সিলেট সিটি কর্পোরেশনের সংরক্ষিত নারী আসনের দুই জন সহ দশ জনের মনোনয়নপত্র বাতিল করেছেন রিটার্নিং কর্মকর্তা আগামীকাল মেয়র প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাই করা হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাতানব্বইতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে সকালে ক্যাম্পাসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন জাতীয় সঙ্গীত ও কেক কেটে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করা হয় এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ও বর্তমান শিক্ষক শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে বের করা হয় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শোভাযাত্রাটি পুরো ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে এ সময় তারা বলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস আর ঐতিহ্যে মিশে আছে বাঙালির স্বপ্ন আর আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন এর অংশ হতে পেরে উচ্ছ্বসিত তারা পরে প্রতিষ্ঠাবার্ষিক উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে উচ্চ শিক্ষা প্রতিপাদ্যে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের চাওয়া প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠুক প্রতিটি শিক্ষার্থী চট্টগ্রামের হালি শহর সহ বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়া পানিবাহিত রোগ শনাক্তে ওয়াসার পানির নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে সিটি কর্পোরেশন গঠিত তিন সদস্যের কমিটি এ কার্যক্রম শুরু করেছে কয়েকদিন আগে হালি শহরে জন্ডিসে আক্রান্ত হয়ে তিন জনের মৃত্যু হয় এখনও বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন অনেকেই আরও জানাচ্ছেন পার্থ প্রতিম বিশ্বাস চট্টগ্রামের হালি শহর সিডি এলাকায় হ্যাপাটাইটিস ই সহ পানিবাহিত নানা রোগ ছড়িয়ে পড়ছে জন্ডিসে আক্রান্ত হয়ে এখনো পর্যন্ত তিনজন মারা যাওয়ার খবর পাওয়া গেছে সেক্ষেত্রে এলাকার মানুষের মধ্যে চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে পানিতে দুর্গন্ধ ময়লা আছে তারপর পোকা পাওয়া যায় 
আমি স্থিতিশীল থাকতে পারতেছি না এত যে দুর্গন্ধ ষোলো দিন ধরে পাইপটা খুলে রেখে চলে গেছে পানি এসে গেছে সোয়ারেজের পানি আসছে পুকুরের পানি আসছে মানুষের প্রস্রাব করছে সবগুলি পাইপের মধ্যে ঢুকে গেছে পানিতে পরীক্ষার সেই রিপোর্টটা আমাদের চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন মাননীয় মেয়র জনাব আহাজ আজমন আসিউদ্দিন হাতে আমরা হস্তান্তর করব ন্যূনতম তিরিশ মিনিট পানিগুলো সিদ্ধ করে খাওয়ার খেতে হবে এবং খাবারের যে পাত্রগুলো থাকে যেমন বাসন প্লেট গ্লাস এগুলো যেন ওই সিদ্ধ পানিতে যেন দোয়া হয় শুধু তিন সদস্যের এই তদন্ত কমিটি নয় আইডিসি আর এর পক্ষ থেকেও এখানে পানির নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে আমরা পানির স্যাম্পল সংগ্রহ করছি এবং আমাদের টিমের আমাদের যে অফিসার্সের টিম লিডার উনি হাসপাতালে আছেন ওই চট্টগ্রাম মেডিকেলে কতগুলো রুগী এক মাস দু মাস বা তিন মাস পর্যন্ত থেকে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ডায়রি এই জন্ডিজের রুগী এগুলো নিয়ে আমরা গবেষণা করব আমাদের রিপোর্ট জমা দেবো আমাদের পরিচালক আইডিসি আর বরাবর চট্টগ্রামের হালিশোর এলাকায় আট লাখ লোকের বসবাস নগরীর হালিশোর এলাকা থেকে পার্থ প্রতিম বিশ্বাস সময় সংবাদ সময় সংবাদের রিপোর্ট যায় শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার হলি আর্টিজানে হামলায় নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা একুশ জনের সম্পৃক্ততার প্রমাণ পেয়েছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী আট জনকে অভিযুক্ত করে শিগগিরই চার্জশিট প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে জাতিসংঘ বিশ্বব্যাংক প্রধানের বৈঠক রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে মিয়ানমারের উপর চাপ অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার গুতেরেসার দুর্নীতি মামলায় বেগম জিয়ার সাজা বাড়ানোর আবেদনের শুনানিতে সোরা জুলাই সাজা কম দেয়া আইনের ব্যত্যয় মন্তব্য অ্যাটর্নি জেনারেলের আবেদনেরই এখতিয়ার নেই বললেন বেগম জিয়ার আইনজীবীরা ঢাকার পর এবার রাজশাহীতে কোটা আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে অভিযোগ আন্দোলনের নামে বিশৃঙ্খলাকারীদের শাস্তি দাবি মুক্তিযোদ্ধা সমন্বয় পরিষদের এই ছিল এখনকার মতো যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি এছাড়া এইমাত্র পাওয়া খবর মোবাইলে পেতে এস এম এস করুন স্টার স্পেস বি এন লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে যে কোনো বালালি করবী নম্বর থেকে সময় সংবাদের খবর অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানতে এবং যে কোনো তথ্য সময় সংবাদকে জানাতে ডায়াল করুন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে আর সঙ্গে থাকুন সময়ের